اپنا اذان کا دینا دیکھیے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے دینے کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کثیر اختلاف لیکن جو بات ہم کو پتہ چلتی ایک حسن درجے کی روایت سے اس روایت کے مطابق جو علماء لکھتے ہیں کہ اذان کا دینا درست ہے لیکن اقامت کا دینا درست نہیں ہے چونکہ اقامت والی تمام کی تمام روایت ضعیف ہے لیکن اذان دینے کی روایتیں حسن درجے تک اس کے شواہد کی بنیاد پر بذات خود وہ حسن نہیں ہے لیکن شواہد کی بنیاد پر شواہد کیا ہے بہت ساری تعداد میں ضعیف حدیث جمع ہو جاتی ہے تو حسن لی غیر ہی کا درجہ لے جاتی ہے تو بہت ساری شواہد کی بنیاد پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حسن مانا جائیں گا اذان کا دینا تو اذان اور اقامت یہ درست نہیں ہے اذان کا جہاں تک معاملہ ہے دی جا سکتی ہے اس کا جواز اور اس کے فتوے دیے گئے ہیں تو اذان دی جا سکتی ہے اور اذان کس کان میں دیں تو علماء لکھتے ہیں سیدھے میں دیں لیکن حدیث میں تفصیلات نہیں ہیں لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معاملہ یہ تھا ہر کام کو آپ سیدھے سے الٹھا کرنا پسند کرتے بال جماتے تو پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ کے کرتے کوئی چیز لگاتے تیل ہوگا تو پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ کے لیے کرتے کوئی چیز شروع کرتے تو آپ حکم دیتے کہ رائٹ سے شروع کر کے لیفٹ کرو جیسا کہ کوئی چیز برتی جا رہی ہے دودھ پلایا جا رہا ہے شربت پلایا جا رہا ہے کھانا برتا جا رہا ہے رائٹ ٹو لیفٹ ہاتھ ملاتے تو رائٹ ٹو لیفٹ ہاتھ ملاتے ٹھیک ہے تو لہٰذا ایک عام معمول تھا حدیث میں تفصیلات نہیں کہ سیدھے کان میں وہ ضعیف روایتوں میں کہ سیدھے میں اذان اور الٹھے میں اقامت لیکن صحیح روایت جو حسن درجے کی اس میں اس کی تفصیلات نہیں لہٰذا لیکن عمومی طور سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تو سیدھے کان میں اذان دی جا سکتی اور جامع ترمیزی ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی یا اذان دی تو اب آپ اذان دے سکتے رائٹ ایئر کے اندر سیدھے کان میں اس کا بھی ادب یاد رکھیں